নমস্কার খবর ইউ 24 এর সমস্ত দর্শককে জানাই দোল পূর্ণিমা এবং বসন্ত উৎসবের অনেক শুভেচ্ছা আমি বাণী ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে আছে দেবাশিস চক্রবর্তী আমাদের খবর ইউ 24 এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন 8670345918 এই নম্বরে এখন আমরা দেখে নেব অসাধারণ দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি এক নজরে আজ দোল আগামীকাল হোলি রঙের উৎসবে মেতে উঠেছে মানুষ কোচবিহারের মানুষও মেতে উঠেছে এই দোল উৎসবে কোচবিহার মধুমোহন বাড়ি কোচবিহারের এন এন পার্ক রাসমেলার মাঠে আজ সকাল থেকে শুরু হয় এই রং বর্ণের উৎসব তাই দোলে রঙে রাঙিয়ে যেতে তৈরি সব বয়সের মানুষ এর থেকে বাদ যায়নি রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ব্যক্তিরাও কয়েকদিন ধরেই চলছে রং পিচকিরি আবিরের বিকিকিনি আজ দোল উপলক্ষে দিনভর নানা জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলছে চলছে রং খেলা আবির মাখিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় দলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক অঞ্চল কমিটির কার্যকারী সভাপতি সহ পাঁচ কর্মী সমর্থক কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের হাড়িভাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই কার্যবাড়ী সভাপতির নাম মোস্তাফা আলিম মিয়া বেশ কিছুদিন ধরেই কোচবিহার এক নম্বর ব্লক এলাকার হাড়িভাঙা ও চান্দামারি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ শুরু হয়েছে বুধবার রাতেও ওই দুই এলাকাতে পৃথক পৃথকভাবে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চান্দামারিতে এক তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হন পাল্টা আক্রমণে একাধিক বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ এতে এক মহিলা সহ আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে এই ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অন্যদিকে গতকাল রাতেই হাড়িভাঙা এলাকার দয়ালের ছড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে ব্যাপক বোমাবাজি হয় বলে জানা গিয়েছে এই ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দে কোচবিহারের রাসমেলার মাঠ ইঞ্জিন স্টেডিয়াম ও পুলিশ লাইনের মাঠ মাঠি ফেলে উঁচু করা হবে বলে জানালেন ওই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বৃহস্পতিবার পুলিশ লাইনের মাঠ উঁচু করার কাজের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী কোচবিহার শহরের বুকে অবস্থিত জেলা পুলিশের এই মাঠটি গুরুত্বপূর্ণ এখানে পুলিশের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহ নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে কিন্তু মাঠটি নিচু হওয়ায় বর্ষার সময় জল কাদায় ভরে যায় এর ফলে সমস্যা দেখা দেয় অনেক অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় এবার এই মাঠটি সৌন্দর্যায়ন ও উঁচু করার উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এর জন্য প্রায় বাষট্টি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আজ বসন্ত উৎসবের আনন্দ থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর কিশোরীরা নিজেদের যাতে বঞ্চিত না মনে করে সেই জন্য উদ্যোগ নিল কোচবিহার শহরের কয়েকজন যুবতী আজ কোচবিহারের নীলকুটি বাবুরাট এলাকায় দৃষ্টিহীন স্কুল প্রাঙ্গণে থাকা হলগড়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে এই যুবতীরা বসন্ত উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন রঙের উৎসব উপলক্ষে তারা শিশু ও অন্যান্যদের হাতে কেক মিষ্টি ইত্যাদি খাবার তুলে দেন একই সঙ্গে এদিন গান বাজনার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল শিশু কিশোরদের অনেকেই এদিন পিয়ানো গিটার বাজিয়ে এই উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে ফাঁকা জায়গায় থাকা একটি পরিত্যক্ত ঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শহরের মা ভবনের চৌপদী সংলগ্ন এলাকায় আগুন লাগার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দমকল কর্মীদের খবর দেন এরপর দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিভিয়ে দেয় এই ঘটনায় কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান বিড়ি সিগারেট খেয়ে কেউ হয়তো অসাবধানতা বসত না নিভিয়ে সেখানে ফেলছেন তার থেকে এই আগুন লেগে থাকতে পারে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্মেলনের পক্ষ থেকে মহাসমারোহে বসন্ত উৎসব পালিত হল মাথাভাঙায় আজ সকালে মাথাভাঙার মদন মনবাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে বসন্ত উৎসবের সূচনা করা হয় এদিন উৎসবের সূচনা করেন মাথাভাঙার পৌরসভার চেয়ারম্যান লক্ষ্যপতি প্রামাণিক এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান চন্দনা দাস কাউন্সিলার কবিতা রায় কবি অনুভব সরকার সম্মেলনী সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় সহ মাথাভাঙার বিভিন্ন সংস্কৃত প্রেমী মানুষ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ডিপার্টমেন্ট অব ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে একটি শিল্প শিক্ষা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হল বুধবার ডিপার্টমেন্ট অব ম্যানেজমেন্টের কনফারেন্স হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এদিনের সভাতে বিশ্ব বিশেষজ্ঞরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা যাতে অনেক বেশি করে শিল্প বান্ধব হয়ে উঠতে সক্ষম হয় সেই বিষয়ের উপর এদিনের সভায় উপস্থিত শিল্প বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন আজ দোলযাত্রা রঙের উৎসবে মাতোয়ারা গোটা রাজ্য রাজ্যবাসীকে দোল ও হোলির শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সঙ্গে সুস্থ ও শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব পালনের কথা বলেন তিনি রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী টুইট করেন দোল নিয়ে আসুক শান্তি ও সম্প্রীতি ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে সক
পাশাপাশি নিরাপত্তা বজায় রাখার দিকটিও মনে রাখার আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেন আপনার আনন্দ যেন অন্যের বেদনার কারণ না হয়ে হাবড়া পৌরসভায় বসন্ত উৎসবে যোগদান করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতি প্রেম মল্লিক বুকে ব্যথা অনুভব করায় প্রথমে তাকে হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা বলে জানা গিয়েছে তার বুকের অ্যানজিও প্লাস্টি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে দোল উৎসব উপলক্ষে হাবড়ার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি রং খেলা তো মেতে ওঠেন আচমকাই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি বুকে হাত দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জ্যোতিপ্রিয় বাবু দলীয় কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি করেন বেশ কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে তাকে রেফার করে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে নাচ গানের মধ্য দিয়ে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠলেন মালদা শহরের মানুষ বৃহস্পতিবার সকালবেলা মালদা শহরের বসন্ত উৎসব উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা বের হয় সেই শোভাযাত্রায় শিশু থেকে শুরু করে যুবক যুবকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন শোভাযাত্রা শেষে তারা মালদার বৃন্দাবনি ময়দানে বসন্ত উৎসবে মেতে ওঠেন সেখানে একে অপরকে রং আবির দেয় একই সঙ্গে সেখানে নাচ গানের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠেন তারা বাচ্চারাও ভরপুর আনন্দ করে সব মিলে বসন্ত উৎসবের আনন্দে মাতলেন মালদাবাসী ফাগুনের পূর্ণিমায় আজ বসন্ত আর বসন্ত মানে একে অপরকে রাঙিয়ে দেবার দিন আট থেকে আশির সকলে আজ দোলের আনন্দে মাতোয়ারা রঙের নেশায় তাই মাতাল সাধারণ মানুষ তাই বসন্তের রঙে রাঙিয়ে তুলতে প্রতি বছরের মতো সারা দেশের সাথে এবারও বসন্ত উৎসব পালন করল উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ পৌরসভার তিন নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নমিতা রায় এই ওয়ার্ডের বেশিরভাগ দুস্থ পরিবারের মানুষদের বসবাস রয়েছে তারা এই বসন্ত উৎসবে বঞ্চিত থেকে যায় তাদেরও দোল উৎসবে সামিল করেন নমিতা দেবী এদিন এলাকার দুস্থ মানুষদের মনোরঞ্জনের জন্য অস্থায়ী মঞ্চ বানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তিনি নদীতে স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু হলো এক কিশোরীর মৃত ওই কিশোরীর নাম দেবতী মণ্ডল ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ঝুমুর পাড়া এলাকায় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আজ সকালে বান্ধবীরা মিলিত হয়ে ঝুমুর নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় দুই বোন স্থানীয়রা এই দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসকরা দেবতী মণ্ডল নামে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন অপর বোন সুস্মিতা মণ্ডলের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে এখন কমিউনিস্ট পার্টি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে মন্তব্য করলেন মুকুল রায় ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম জিতলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুশি হবেন বলে জানানোর পর সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই মন্তব্য করেন মুকুল রায় সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরিবর্তে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ভাষাতে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায় এদিন বাংলার মানুষকে দলের শুভেচ্ছা বার্তা জানান তিনি এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য পানাগর বাজার এলাকায় মৃত ওই মহিলার নাম মালতী মোদী জানা গেছে স্বামী সন্তানকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন মালতী মোদী সেখানেই আজ তার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ঘটনায় প্রেমিককে আটক করেছে পুলিশ শ্বশুর বাড়ি থেকে স্ত্রীকে আনতে গিয়ে মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ খেলেন স্বামী আহত ওই যুবকের নাম মোহাম্মদ রমজান জখম অবস্থায় ওই যুবকের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া এলাকার পিরোজপুর গ্রামে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এক রাতে পাঁচটি দোকানে চুরি পুলিশ নিষ্কতার অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দোকানপাট বন্ধ রেখে প্রতিবাদ দেখালেন শামুকতলা ব্যবসায়ী সমিতির কর্মীরা শামুকতলা হাতিপোতা রাজ্য সড়কের অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা তাদের অভিযোগ গত বৃহস্পতিবার পর গতকাল আবার কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে পর পর পাঁচটি দোকানে চুরি হয় শামুকতলা বাজারে ঘটনাস্থলে শামুকতলা থানার পুলিশ এসে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষিকাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে মৃত শিক্ষিকার নাম নন্দিতা দে ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ওই শিক্ষিকার স্বামীকে ঘটনাটি উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাতে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে মনসাতলার শ্বশুরবাড়ি থেকে শিক্ষিকা নন্দিতা দেখে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় গতকাল কসবার একটি নার্সিং হোমে মৃত্যু হয় তার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিউনিকেশন রদ বদল বদলি হলেন বেশ কয়েকজন আধিকারিক ভক্তিনগর থানার আইসি অনুপম মজুমদার এবং প্রধাননগর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার ভক্তিনগর থানার আইসি অনুপম মজুমদার গেলেন আলিপুরদুয়ার ডিআইবি আইসি পদে মনোজিৎ সরকারকে কোচবিহার আইবি আইসি পদে অন্যদিকে মনোজিৎ সরকারের জায়গায় প্রধাননগরের থানায় আসছেন পঙ্কজ থাপা এবং আইসি ভক্তিনগরে আসছেন আসানসোল থেকে চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলে জানা গিয়েছে 
এনজিপি হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে দুষ্কৃতি হামলায় আহত হলো চার যাত্রী ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে আহতদের জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ ও আরভিএফ জলপাইগুড়ি আরভিএফ সূত্রে জানা গেছে ট্রেনটি বুধবার সন্ধ্যে এনজিপি ছাড়ার কিছু সময় পর হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা বাইরে থেকে ছোড়া হয় পাথর ট্রেনটি বেলাকোপা স্টেশনে আসার পর যাত্রীরা রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন বলে জানা গেছে গোরস্থানে গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে উঠল মালদার কৃষ্ণপল্লী এলাকা আজ একটি মৃতদেহ গোরস্থানে আনার পর স্থানীয় লোকজন লক্ষ্য করেন সেখানকার কয়েকটি গাছ কাটা হয়েছে এবং গাছের গুড়িগুলো শুকনো ঘাস পাতা দিয়ে ঢাকা দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে এরপরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী তারা প্রথমে গোরস্থানের কর্মরত রেজিস্ট্রার ও নিরাপত্তা কর্মীদের কাছে এর জবাব চান স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি চেয়ারম্যানের নির্দেশে গাছ কাটা হয়েছে বলে গোরস্থানের নিরাপত্তা কর্মীরা জানিয়েছেন কিন্তু চেয়ারম্যান গাছ কাটার বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেয়নি বলে তারা জানতে পারেন এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগে গোরস্থানের রেজিস্ট্রার ও নিরাপত্তা কর্মীরা এই গাছ কাটার ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারা তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাবেন আর গাছ কাটার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী এতক্ষণ আপনারা দেখলেন খবর এ টোয়েন্টি ফোরের আজ সারা দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো এক নজরে আমি দেবাশিস আমার সঙ্গে ছিল বাণী আরও খবরের জন্য ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর ডট কম সারা দিনের নিউজ আপডেট পাওয়ার জন্য লাইক করুন আমাদের ফেসবুক পেজ খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোরে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এইট নাম্বারে আগামীকাল হোলি আপনারা ভালোভাবে হোলি খেলুন সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন খবর ইয়ার টোয়েন্টি ফোর প্রাইম টাইম অল দি টাইম শুভরাত্রি